kutuma bidhaa za chakula nje ya nchi kwa ajili ya matumizi binafsi e, inategemeana na ile nchi ambayo anataka kutuma kile chakula kama nchi ile kihitaji kibali kutoka TFDA basi wateja wana hii wanafika katika ofisi za mamlaka za na dawa kuomba kibali lakini kwa kuwa bidhaa zile tunakuwa hatuzipimi eh kwa sababu wengi wanaona gharama za kupima zinakuwa ni kubwa kuliko zile kuliko thamani ya ule mzigo tumekuwa tukikwapa barua eh kwa taarifa kwamba tunakupa kibali cha kusafirisha bidhaa hizi kwenda nje ya nchi lakini e, mamlaka ya chakula na dawa haihakikishi ubora na usalama bidhaa hii ambayo nataka kusafirisha kwenda nje ya nchi kwa sababu bidhaa hii hatujaipima hivyo ubora na usalama wake atuufahamu kwa hiyo tunaandika wazi kabisa pale bidhaa hii kwamba e, tunaruhusu kwenda nje ya nchi lakini mamlaka haihakikishi e, ubora na usalama kwa sababu bidhaa ile hatujaipima kwa wale ambao wanasafirisha kwa kibango kikubwa eh bidhaa za vyakula nje ya nchi hawa sindikaji wakubwa hawa na wakati na hata wadogo wale ambao tumewasajili na na, na bidhaa zao hizo tumezisajili kwa maana ya ubora na usalama wake unatambulika na mamlaka ya chakula na dawa wale watu tunawapa export permit sababu majengo yao ambayo wanatumia kusindika chakula tunayafahamu bidhaa ile chakula ambayo wanaizalisha tunaifahamu na tumeisajili ubora wa salama yake unafahamika na hapa nchini inakuwa inatumika na ina historia nzuri ya matumizi salama basi wale moja kwa moja tunatoa sikubali cha kusafirisha kwenda nje ya nchi pasipo kuwataka wapime e, tena ile batch ambayo wanataka kusafirisha kwenda nje ya for personal use kutoka nje ya nchi labda katumiwa za wada chocolate ama pipi kutoka huko nje ya nchi basi zikatumwa kwa njia ya DHL basi nao vile vile wanafika katika ofisi za mamlaka chukua na kuomba kibali cha kuingiza ule mzigo na sisi tukiangalia ule mzigo kweli kiwango ama quantity ya ule mzigo iko ni ndogo na kweli inakwenda kutumika kwa matumizi binafsi na wana sio kwa ajili ya matumizi ya kibiashara hata kama bidhaa ile haina usajili kutoka mamlaka chukua na dawa huwa tunaziruhusu kuingizwa kwa ajili ya matumizi binafsi mamlaka chukua na dawa e, inajitahidi kuwatambua hawa wasindikaji wadogo waungawalishe na mara nyingi kufuatia sasa ile ili kauli mbiu ya serikali ya awamu ya tano kwa maana ya kuwa na Tanzania viwanda e, wananchi wale wengi wameitikia kuanzisha viwanda vidogo katika maeneo ya usindikaji wa vyakula na kimsingi ni hawa sasa wasindikaji ambao wengi wao na wasindikaji ambao wanasindika e, ungawalishe mamlaka chukua na dawa tumekuwa na taratibu ya kwenda kutoa mafunzo kwa hawa wasindikaji wadogo kwa maana mafunzo ya namna ya kusindika chakula katika ya mazingira ya usafi, usafi wa binafsi wenyewe, usafi wa vifaa wanavyovitumia katika e, kusindika ule unga wao, usafi wa eneo lile ambalo walitumia e, kusindika unga wao na usafi hata vifungashio vile ambavyo wamevitumia. Lengo ni kuhakikisha kwamba wanadharisha vyakula ambavyo ni salama na hivyo kulinda afya za watumiaji. Kwa hiyo tunakuwa na mafunzo haya ya mara kwa mara na wale ambao wanafuthu basi wakati mwingine tunawapatia veti vya ushiriki kuonyesha kwamba waliweza kushiriki mafunzo haya na ofisi za kanda huwa wanafanya kaguzi kwenda kuwatembelea kuangalia kama kweli yale ambayo wamefundishwa basi wanayatekeleza katika shughuli zao za kila siku wale wote ambao wanakidhi basi majongo yao huwa yanasajiliwa na kupata kibali kutoka mamlaka ya chakula na dawa lakini vile vile bidhaa zao hizi wakati mwingine huwa zinaletwa katika ofisi ya mamlaka ya chakula na dawa hasa maabara kwa ajili ya usajili tunazipima na tukirizika nazo basi zinapata usajili na kuruhusiwa kwenda katika soko